اعلام همبستگی دکتر محمد اناد سلیمان از اعتلاف اپوزیسیون سوریه با اعتصاب غذا کنندگان در لیبرتی و فراخان به دخالت سریع سازمان های بین المللی برای آزادی هفت گروگان اشرفی نحن الان في سوريا ما نعانيه لا ينفصل عما يعانيه الاخوة المقاومين الايرانيين في ايران وما يعانيه ايضا اللاجئون الايرانيون في مخيم اشرف وليبرتي في العراق خاصة المزرعة التي حدثت وراح ضحيتها اكثر من 52 شهيدا نتيجة القصف في تعليمات من ملالي ايران وتنفيذ من الحكومة العراقية المتمثلة بنور المالكي واقصى من ذلك ايضا قاموا باحتجاز عدد من الرهائن بعد هذا العمل الاجرامي الارهابي لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي بداية بان يقوم بالضغط على الحكومة العراقية من اجل الافراج الفوري عن المعتقلين الرهائن السبعة ونحمل المجتمع الدولي والسلطات العراقية والمعنيين بالامر من منظمة الامم المتحدة باي مسؤولية او اي عمل يجري بهؤلاء الرهائن كما اننا نطالب بحل جذري لمسألة اللاجئين الايرانيين من المقاومة الايرانية الموجودين في مخيم لبرك فورا حتى نضع حدا للمعاناة التي يعانيها هؤلاء اللاجئون ایام دکتر سیفاس زینهوموی مدیر جمعیت ملی سازمان های غیر دولتی زیمبابوه حمایت از خواست های مجاهدان لیبرتی و اعتصاب غذای جهانی برای آزادی گروگان های اشرفی تضمین حفاظت لیبرتی و تحقیق بین المللی درباره جنایت علیه بشریت در اشرف <تصفيق> of the director of NATO uh, in Zimbabwe, Arabe, um, funding the massacre which took place in Cape Ashraf in September 1st. And uh, we are condemning activity, uh, we are condemning what happened to humanity. We are condemning that and we are also demanding the international income, uh, the national community um, to inquire and find out the cause, the reason why that massacre took place. In addition, we also want to offer solidarity to various families in Camp Liberty, to various friends uh, in different cities, Ottawa, Geneva, Germany, and many other places who are on hunger strike uh, on this issue to raise concern, to raise uh, this issue internationally because We are worried as the international community for what happened in, um, in, in Tel Ashraf, for what continues to happen. There are a number of things which are inhuman, which have happened in this Tel Ashraf, and we want to call the international community to react to fire. Thank you.